সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের কৃষি ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথায় সঙ্গে আছি নাদিম মাহমুদ আজ আমরা কথা বলবো কীটনাশক ছাড়া পোকা দমন সম্ভব এ বিষয়ে আর এ নিয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীট তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আব্দুল লতিফ আমরা দেখি যখন কৃষক কোনো চাষাবাদে যায় তখন তার নানান ধরনের সমস্যায় পড়তে হয় যেমন রোগবালাই রয়েছে তেমনি বিভিন্ন কীট পতঙ্গের উপদ্রবের মুখোমুখি হতে হয় এবং তাকে প্রচুর পয়সা খরচ করতে হয় কীটনাশক সহ নানান ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিন্তু আমরা জানি যে আপনারা যারা গবেষক কৃষি নিয়ে কাজ করেন তারা কিন্তু অনেক উপায় বের করেছেন যাতে কীটনাশক ছাড়াই পোকা দমন করা সম্ভব হয় এরকম কি কি পদ্ধতি রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে ফসলের পোকামাকড় দমন করা খুব কঠিন একটা বিষয় জটিল একটা পদ্ধতি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে যে যখন থেকে ফসল উৎপাদন শুরু হয়েছে তখনই মানুষ বিভিন্নভাবে এই পোকামাকড় দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি কৌশল উদ্ভাবন করেছেন এর মধ্যে অনেকগুলো পদ্ধতি আছে সেইখানে প্রথম যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে পরিচর্যাগত পদ্ধতি যে ফসল উৎপাদনের সময় পরিচর্যা করার সময় বিভিন্নভাবে পোকামাকড় দমন হয়ে যায় সেই পদ্ধতিকে বলা হয় পরিচর্যাগত পদ্ধতি এরপরের পদ্ধতি হচ্ছে যান্ত্রিক পদ্ধতি যান্ত্রিক উপায়ে মানুষের দৈহিক শ্রম ব্যবহার করে বিভিন্ন ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যেমন হাত দ্বারা উঠে মারা বা কোনো কিছু কেটে ফেলা এই পদ্ধতিকে বলা হয় এইভাবে মানুষের শ্রম দেওয়া পদ্ধতিকে বলা হয় যান্ত্রিক পদ্ধতি আর একটা পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল কন্ট্রোল পদ্ধতি বলে সেই পদ্ধতিকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এনভার পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান আছে সেই উপাদানগুলো যেমন তাপমাত্রা আলো পানি এই সমস্ত উপাদানগুলোকে ব্যবহার করে অনেক সময় আমরা কীটনাশক এ কীট পতঙ্গ দমন করার দমন করে থাকি আর একটা পদ্ধতি আছে যে কীটনাশক প্রয়োগ করে একটা পদ্ধতি এই পদ্ধতি আরও আছে জৈবিক দমন পদ্ধতি এইভাবে অনেকগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে ফসলের ক্ষেতের কীটনাশক পোকামাকড় আমরা আমরা দমন করে থাকি এবং ফার্মাররাও এগুলো মাঠে প্রয়োগ করেন এবং তারা তাদের পোকামাকড়কে দমন করে থাকে আমরা এবার একটু মাঠের অবস্থা দেখবো কৃষক আসলে কিভাবে পোকা দমন করে সে নিয়ে একটি প্রতিবেদন এবছর বড় মৌসুমে কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বিষমুক্ত পোকা দমন পদ্ধতি পার্চিং কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের দাবি এই পদ্ধতি শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ কার্যকর কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না বলে এ পদ্ধতিতে দূষণ হয় না কমে উৎপাদন খরচ তাই কিশোরগঞ্জ ও শরীয়তপুরের চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এ পদ্ধতি ধান খেতে পনেরো থেকে বিশ হাত দূরে দূরে গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পোতা সেখানে কিছুক্ষণ পরপরই উড়ে এসে বসছে নানা জাতের পাখি খেতের পোকা ধরে খাচ্ছে তারা কীটনাশক ছাড়াই পোকা দমনের এই পদ্ধতির নাম পার্চিং কিশোরগঞ্জে এবছরই প্রথম প্রয়োগ করা হলো এই পদ্ধতি পাখি বইলে এই যে কীটনাশক বিভিন্ন ধরনের পাখি বসে তারা ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলে যার ফল শ্রুতিতে তারা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না এবং বংশ বৃদ্ধি করতে না পারার ফলে তখন আর আমার কীটনাশক প্রয়োগ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না এতে করে কৃষকরা তাদের ফসল উৎপাদনে যে অত্যধিক ব্যয় হয় সে ব্যয়টা হ্রাস করতে পারে ভালো ফলন ও উৎপাদন ব্যয় কমে যাওয়ায় শরীয়তপুরের কৃষকরাও এবার পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন ডাল গালে পোকামাকড়ি খায় ফেলে পাখিতে ধানের খরচটা খুব কম লাগে আমাদের কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করতে হয় না এতে আমরা লাভবান হই জৈব বালাই দমন পদ্ধতিতে বিষমুক্ত নিরাপদ ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করবে বলে আশা জানালেন জেলা প্রশাসক বিষমুক্ত কীটনাশক ব্যবহার করতে আগে কৃষকরা সেটা প্রয়োজন হয় না এবং এত করে আমরা বিষমুক্ত ফসল পাচ্ছি উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে কৃষকরা লাভবান হচ্ছে জেলায় এবছর সাতাশ হাজার চারশো তিরানব্বই হেক্টর জমিতে বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে মাসুমা আক্তার ডিবিসি নিউজ ডেস্ক আমরা কিশোরগঞ্জ এবং শরীয়তপুরে দেখছিলাম যে কৃষকরা পার্চিং পদ্ধতি ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন কিন্তু এই পার্চিং পদ্ধতি কি পুরোপুরি কীট পতঙ্গ দমনে সক্ষম কি না আসলে পার্সিং আমরা কেন করি যদি এটা আমরা একটু দেখি যে পার্সিং করা হয় যে সমস্ত কীট পতঙ্গ ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড়গুলো উড়ে বেড়ায় পূর্ণ বা পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় পাখি বসে সেই সমস্ত পোকাগুলোকে খেয়ে ফেলে খেয়ে ফেললে তাহলে তাদের আক্রমণটা কমে যায় 
সাধারণত এখানে দেখা যায় যে রাইস স্টেম বোরার মাজরা পোকা যে মদটা আছে সেটা উড়ে সহজে উড়ে খেতের মধ্যে উড়ে বেড়ায় পাখি বসলে পার্সিং করলে আগা খেতের মধ্যে যদি ডাল গাছের ডাল কঞ্চি পুঁতে দিই তাহলে সেখানে পাখি বসতে পারে পাখি বসে তখন ওই পোকাগুলো ধরে খায় ধরে খেলে তারা আর ডিম পারে না আর ডিম না পারলে পরবর্তীতে বংশ বিস্তার হয় না এবং গাছে আক্রমণ কম হয় এটা দ্বারা সাধারণত যে সমস্ত পোকা উড়ে বেড়ায় বড় সেই সমস্ত পোকাগুলো ধরে খেয়ে এই তাদের আক্রমণ করা সম্ভব কিন্তু যে সমস্ত পোকা খুবই ছোট ছোট পোকা যেমন লিফ অপার ব্রাউন প্লান্ট অপার এই সমস্ত পোকাগুলা কিন্তু পাখি খেতে পারবে না তখন এই পোকা দমন করতে পারবে না ধানের ক্ষেত্রে তখন কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা আলোর ফাঁদ দিয়ে এই এই পোকাগুলা আলোর ফাঁদে আকৃষ্ট হয় সুতরাং তখন আমরা আলোর ফাঁদ দিয়ে এই পোকাগুলাকে মারতে পারি সহজেই ধরে আলোর ফাঁদ দিয়ে উপরে আলো নিচে যদি পানি ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং সেখানে পদ্ধতিটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানতে চাই যে আলোক ফাঁদ ব্যবহারের একটা ব্যাপার রয়েছে পোকা দমনের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় কৃষক ব্যবহার করেন তারপরেও আপনার কাছে জানতে চাই যে এটা কার্যকর ভাবে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আলোর ফাঁদ আসলে সব পোকায় আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয় না আলোর ফাঁদ সেই সমস্ত পোকার জন্য কার্যকরী যে সমস্ত পোকা আলোর ফাঁদ আলোর দিকে আকৃষ্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে রাইস বাগ যেটা ধানের গান্ধী পোকা যেটাকে বলা হয় যে বাদামি গাছ ফোড়িং সবুজ পাতা ফোড়িং যে সমস্ত পোকাগুলো আছে এরা আলো দিলে সহজেই আলোর দিকে আকৃষ্ট হয় তো আলোর ফাঁদ উপরে আলো দেওয়া থাকে নিচে দেওয়া থাকে পানি পানি দেওয়া থাকে একটা পাত্রে পানি রাখা থাকে এবং সেই পানির ভিতরে সাবান বা সাবানের গুঁড়া দেওয়া থাকে যেন পিচ্ছিলায় আগুন পোকা এসে আগুনের ওই আলোর দিকে এসে ওখানে পড়ে পানিতে পড়ে পোকাগুলো মারা যায় সেই ক্ষেত্রে এই এইভাবেও এই আলোর ফাঁদ দিয়েও পোকা আক্রমণ অনেক ক্ষেত্রে কমানো সম্ভব এই যে যে আলোক ফাঁদ পার্চিং পদ্ধতি এগুলো দিয়ে আপনি বলছেন এক একটা এক এক ধরনের পোকা দমনে সহায়ক হয়ে ওঠে কিন্তু যদি আমি আমার ফসলকে পুরোপুরি কীট পতঙ্গ থেকে রক্ষা করতে চাই তাহলে কীটনাশক ছাড়া কি সেটি সম্ভব আসলে এটা খুব জটিল একটা বিষয় পুরোপুরি আমি আগেই বললাম যে কীটনাশক ছাড়া অন্য যে পদ্ধতিগুলো আছে পরিচর্যাগত পদ্ধতি যান্ত্রিক পদ্ধতি জৈবিক পদ্ধতি এই সব পদ্ধতি একসঙ্গে প্রয়োগ করে পোকাকে পোকার পপুলেশনকে কমিয়ে রাখা সম্ভব একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে পোকামাকড় হলো পরিবেশের উপাদান এই উপাদানগুলাকে আমরা পরিবেশ থেকে একবারে সরায় ফেলতে পারবো না পরিবেশ থেকে অবসান করতে পারবো না তাদের সংখ্যাকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় কমিয়ে রাখতে হবে যখন এটা কমিয়ে রাখার জন্য এই বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা তাদের পপুলেশনটাকে কমিয়ে রাখতে পারি কিন্তু পুরোপুরি দমন করতে পারবো না কিন্তু তারপরেও দেখা যায় যে কিছু পোকা অনেক সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় এই পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করার ফলেও সেই ক্ষেত্রে আমাদের একবার দুইবার স্প্রে করলে সেখানে সফলতার সাথে পোকামাকড় দমন করা সম্ভব হয়ে পারে এই যে যে পদ্ধতিগুলো আপনি বলছিলেন এই পদ্ধতিগুলো আমাদের কৃষকরা কতটা ব্যবহার করেন কৃষকরা আসলে চায় না যে তাদের ফসলকে পোকামাকড় খেয়ে ফেলুক আমরাও চাই না যে কোনো পোকা আক্রান্ত ফসল কিনতে আমরা যদি বেগুন কিনতে যাই আপনি দেখে থাকবেন যে বেগুন কিনতে গেলে পোকা আক্রান্ত বেগুন কেউ আমরা কিনতে চাই না পোকা আক্রান্ত ফল কেউ কিনতে চায় না সুতরাং আমাদের মানসিকতাও এরকম হয়ে গেছে যে পোকাই আক্রান্ত কোনো কিছু আমরা খাবো না সেটা এই ধরনের মানসিকতা পরিহার করতে হবে আর কৃষকেরও পরিহার করতে হবে যে একটা পাতা খেলে এই ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেল সেটা কিন্তু না আমাদের পোকাকে মেনে নিতে হবে পরিবেশকে মেনে পরিবেশে যে একটা উপাদান এদেরকে মেনে নিতে হবে যে এরাও পরিবেশে থাকবে এদের কিন্তু এদের পপুলেশনটাকে যেন আমাদের ক্ষতির পর্যায় পর্যায়ে না পোষে সেইটাকে আমাদের সেই কমিয়ে রাখতে হবে এই যে যে পরিচর্যাগত পদ্ধতির কথা বলছিলেন এই পদ্ধতি কতটা সফল বা কার্যকরী পোকা দমনের ক্ষেত্রে পরিচর্যাগত পদ্ধতি সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি ফসলের পোকামাকড় দমনের এই পদ্ধতি বহু পূর্বে থেকে মানুষ প্রয়োগ করে আসছে যেমন ভালো বীজ ব্যবহার করা জমিতে চাষ দেওয়া তারপরে পোকা দেখলে হাত এয়া উঠায়া মেরে ফেলা এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা এটা ব্যাপক ক্ষেত্রে এটা এটা বাড়িতে দু একটা গাছে এটা সম্ভব কিন্তু কমার্শিয়াল যেখানে ফসল উৎপাদন করা হয় সেইখানে আসলে খুব বেশি এটা প্রয়োগ করা যায় না এখন যে যেহেতু দেখছেন যে শ্রমিকের দাম যেহেতু অনেক বেশি এখন আসলে এইটার পদ্ধতি খুব একটা কার্যকরী হয় না সেই ক্ষেত্রেই কিন্তু ফার্মাররা কীটনাশক প্রয়োগের দিকে যায় আর আপনি যান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলছিলেন সেটা কিভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতি পোকা আক্রান্ত অংশ কেটে সেই ভিতরের পোকাগুলোকে মেরে ফেলে দেওয়া সেটাও একটা শ্রম সাধ্য ব্যাপার সেখানেও শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং শ্রমিক যেহেতু এখন অনেক কঠিন হয়ে গেছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সুতরাং এখানে এটাও প্রয়োগ করাও ফার্মারদের জন্য খুব একটা মানে এই 
সহজসাধ্য হয়ে পড়ে না তারা শ্রমিক সময় মতো পায় না এবং দমন করতে পারে না তার জন্য কিন্তু ফার্মার কীটনাশক বাধ্য হয়ে কীটনাশকের দিকে যায় আমরা এবার একটা বিরতি নেব ফিরে এসে আবার নানান ধরনের যে পদ্ধতি রয়েছে সেগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব দর্শক কৃষি কথাই নিচ্ছে একটি বিরতির সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম কৃষি কথায় আজ আমরা কথা বলছি কীটনাশক ছাড়া বোকা দমন সম্ভব এ নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনা করতে আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন শের বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীট তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ আমরা আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানছিলাম এবার আপনার কাছে জানতে চাই কোন ধরনের ফসল সবচেয়ে বেশি পোকায় আক্রান্ত হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এই যত ফসলই আছে সবই পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় কিন্তু লস বেশি ক্ষতি বেশি হয় দেখা যাচ্ছে ফল জাতীয় ফসলে তো অনেক ক্ষতি হয় যেমন বেগুন তারপরে টমেটো তারপরে হচ্ছে আম পেয়ারা লিচু এগুলো তো অনেক ক্ষতি করে সাথে সাথে আমরা দেখবেন সবজিতেও বাঁধাকপি ফুলকপি শিম প্রতিটা ক্ষেত্রেই আসলে দেখা যায় যে এই পোকার আক্রমণ হয় পোকা সাধারণত যেহেতু দেখি যে পোকা হার বিভোর মানুষ সৃষ্টি আগে কিন্তু হার বিভোর সৃষ্টি করছেন সুতরাং হার বিভোর হার খেয়ে বেঁচে থাকে আমাদের সাথে তারা কম্পিট করে খাদ্য এই খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে সুতরাং তাদেরকে এই তারাই আগে খাবে তারপর না আমরা খাব সুতরাং আর ওদেরকে ওদের আক্রমণের হাত থেকে আমরা ফসলকে রক্ষা করে সেইটুকুই কিন্তু আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি সুতরাং পোকা দমন করতেই হবে এবং প্রত্যেকটা ফসলে আমরা দেখি যে পোকামাকড়ের আক্রমণ ব্যাপক হারে দেখা যায় কিন্তু কোনো ফসলে পাতায় আক্রমণ করে কোনো ফসলে কাণ্ডে আক্রমণ করে কোনো ফসলে ফলে আক্রমণ করে কোথাও আবার দেখা যাচ্ছে শিকড়ে আক্রমণ করে সেই ক্ষেত্রে ফলে যে যে ফসল আমরা যখন ফল খাই তখন ফল আক্রমণ করলে তখন ব্যাপক ক্ষতি হয় যেমন আপনারা দেখেছেন যে পেয়ারাতে ফল ফল সিদ্ধ করে ফলের মাসি পোকা আছে ফ্রুট ফ্লাই যেটা বলে ফ্রুট ফ্লাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পোকা এই প্রত্যেকটা পেয়ারার ফলকে আক্রমণ করে মিষ্টি কুমড়া লাউ এদেরও ফলে এই ফ্রুট ফ্লাইয়ের আক্রমণ হয় এরা কি খুব মিষ্টি পছন্দ হয় হ্যাঁ মিষ্টি পছন্দ করে এদের ফ্রুট ফ্লাই এরপরে আপনারা দেখবেন যে বেগুনের বেগুনের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পোকা যে বেগুনের ডগাও ফলের মাজরা পোকা এই পোকাটা ডগাও ফলকে সিদ্ধ করে সিদ্ধ করে ভিতরের অংশ খায় খেয়ে ফলটাকে ড্যামেজ নষ্ট করে দেয় এরপরে আপনারা দেখে থাকবেন যে লিসুর লিসু আমরা যখন খাই আর কয়েকদিন পরে যখন লিসু উঠবে লিসুর গোড়ায় দেখবেন যে একটা পোকা লিসু বোরার একটা আছে এটাও এটাও আক্রমণ করে ব্যাপকভাবে সুতরাং প্রত্যেকটা ফসলেই আর কি নির্দিষ্ট ফসলেই তাদের আক্রমণও ধরনও নির্দিষ্ট কোথাও পাতা আক্রমণ করে যেমন আপনারা দেখেছেন যে কোনো কোনো ফসলে আমরা দেখি যে লিফ ফিডিং যে সমস্ত পোকাগুলো আছে পাতা খেকো তারা ব্যাপকভাবে পাটের যেমন বিষা পোকা পাটের পাতা খেয়ে ক্ষতি করে পাটের বৃদ্ধি হয় না আবার কিছু আছে অতি ক্ষুদ্র ছোট ছোট মাকড় এটাকে লাল মাইট বলে লাল মাকড় বলা হয় এই লাল মাকড়গুলো পাতের পাটের পাতা থেকে রস চুষে খায় খেয়ে পাটের ক্ষতি করে আবার সাদা মাকড়ও আছে মরিচের গাছকে আক্রমণ করে কিছু কিছু আছে আবার দেখবেন কাণ্ডের সাথে লেগে থাকে এদেরকে মিলিবাগ বলে আপনাদের বাংলাদেশে এখন ব্যাপক এটার নাম শোনা যাচ্ছে যে মিলিবাগ এই মিলিবাগ পোকাটি কাণ্ড পাতা ফুল ফল এই জায়গা থেকে রস চুষে খায় রস চুষে খালে আক্রান্ত অংশটি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং একসময় ওই পুরো গাছটাই দেখা যাচ্ছে মরে হবে এইভাবে আসলে প্রতিটা গাছেই পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় এখন ফসল উৎপাদন করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে যে পোকার আক্রমণ একটা প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এবং আরও দেখবেন যে এই বাঁধাকপিতে বা একটা পোকা আক্রমণ হয় এটাকে বলা হয় টোবাকো কাটার পিলার বাঁধাকপির খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পেস্ট পুরা হেডটাকে খেয়ে এরা ধ্বংস করে দেয় এবং অনেক সময় পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ড্যামেজ হয়ে যায় আবার আম গাছের ফলে একটা পোকা আক্রমণ করে ম্যাঙ্গো হপার এখন আমরা দেখে ইয়া দেখে দেখে থাকি তো ম্যাঙ্গো হপার যখন আমের ফ্লাওয়ারিং হয় তখন ম্যাঙ্গো হপারের আক্রমণ করে এখানে আমের চোষক পোকা অনেকে বলে থাকে এই পোকার আক্রমণে আম গাছে কোনো ফলই হয় না আমের শুধু ফুল হবে কিন্তু কোনো ফল হবে না এইভাবে পোকা পোকা আসলে প্রত্যেকটা ক্রপের জন্যই পোকা মাকড় একটা এই যে পোকা মাকড় মারাত্মক ভাবে ফসল উৎপাদনকে ব্যাহত করে যদি সেটা ঠিক মতো ম্যানেজমেন্ট করতে না পারে কৃষক এখন আমে গুটি চলে এসেছে বড় হচ্ছে লিচুতেও আসছে এখন একটা ফল বড় হওয়ার একটা মৌসুম চলছে কিছুদিন পরেই জ্যৈষ্ঠ মাস আমাদের দেশে ফল আসবে তো এখন আসলে কৃষকের কি করা উচিত এই পোকা দমনের জন্য আমরা যদি আমের কথাই বলি তাহলে আম যখন ফুল আসে কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম যে আমের ফুলের ফ্লাওয়ারিংয়ের সময় সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করে ম্যাঙ্গো হপার এটার দমন না করলে 
कंट्रोल আমার মিষ্টি কুমড়া যেখানে আছে মিষ্টি কুমড়ারও ফল আমরা ব্যাগিং করে এই ফুড ফ্লাই আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারি আপনার কাছে একটু জানতে চাই এই যে যে পোকা মাকড়ের যে আক্রমণ করে ফসলকে এটি যদি বিভিন্ন পদ্ধতি যেগুলো কীটনাশক নয় এটি ছাড়া যে বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সেগুলো যদি কৃষক প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে কেমন ধরনের খরচ বেঁচে যেতে পারে কৃষকের এখন যে অবস্থা শুরু হয়েছে তাতে পোকা মাকড় দমন করার জন্য আমাদের অনেক ফার্মারদের অনেক খরচ হচ্ছে সেই খরচটাকে যদি এই পদ্ধতিগুলা যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কিছুটা কমানো সম্ভব একেবারে যে আমরা পোকামাকড়ের আক্রমণকে এড়াতে পারবো তা না পোকামাকড়ের আক্রমণটাকে কমিয়ে আনতে পারবো ও সেই ক্ষেত্রে পেস্টিসাইড প্রয়োগ করার যে খরচ সেটা থেকে কিছুটা কমবে কিন্তু পেস্টিসাইড দমন প্রয়োগ করলে কিন্তু খরচটা বাসে ফার্মার মা যান যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে যে পরিমাণ কষ্ট হবে পেস্টিসাইড প্রয়োগ করলে দেখা আসছে যে সেই পরিমাণ কষ্টই হয় কিন্তু আমাদের অনেকগুলো এখান থেকে লাভ আসবে যদি আমরা যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করি যে আমরা এনভায়রনমেন্টকে রক্ষা করতে পারবো মানুষের স্বাস্থ্যটাকে আমরা বাঁচাতে পারবো পরিবেশটাকে আমাদের যে পরিবেশের যে অন্যান্য উপাদানগুলো আছে সেই ফ্যাক্টরগুলোকে আমরা রক্ষা করতে পারবো আমরা পানির দূষণকে রক্ষা করতে পারবো এবার কীটনাশকের ব্যবহার পদ্ধতি আমরা কমেই আনতে পারবো এবং আরও একটা উপায় হচ্ছে যে কীটনাশকটা যখন তখন ব্যবহার করবো না আমরা যখন একটা নির্দিষ্ট মাত্রার পর্যায়ে পৌঁছবে পোকামাকড়ের পপুলেশন তখনই এটা প্রয়োগ করতে হবে এটাকে বলা হয় অর্থনৈতিক ক্ষতিকর পর্যায় এই অর্থনৈতিক ক্ষতিকর পর্যায়ের উপরে গেলেই কেবল পোকামাকড় যে কোনটি অর্থনৈতিক ক্ষতিকর পর্যায়ে বা কোনটি স্বাভাবিক পর্যায়ে এই বিষয়গুলো তো কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বোঝানোর বিষয় রয়েছে সেটি কি কৃষকরা বোঝেন আপনারা যখন গবেষণা করতে মাঠ পর্যায়ে যান কি দেখেন সেটা কৃষকেরা বেশিরভাগ কৃষকেরা এটা বোঝে না তারা একটা দুইটা পোকা দেখলেই মাঠে স্প্রে করে এই কীটনাশক স্প্রে করে দেয় কোনো কৃষকই চায় না যে আমার বেগুন তার বেগুন ফলে পোকা আক্রমণ করছে দু একটা পোকা দেখছে সাথে সাথে স্প্রে করে দেয় ইভেন তারা দেখা গেছে যে দুই দিন তিন দিন পর পর স্প্রে করে দেয় যেটা আমরা সাজেস্ট করি না আমরা বলি যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই কীটনাশকের ইফেক্ট থাকে সেই পর্যন্ত আপনারা ওয়েট করে কিন্তু তারা সেটা ওয়েট না করে আগেই कीटनाशक छाड़ा पद्धति रही है से बस जनप्रिय जाए कृषक कीटनाशक व्यवहार सचेतनता तैरिरा जाए कैम्पेन खूब जरूरी अवश्य दरकार বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে তারা কিন্তু ফার্মারকে এই বিষয়গুলো সচেতন করছে যে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো এবং কিভাবে কীটনাশক ছাড়া অন্যান্য যে অল্টারনেটিভ পদ্ধতিগুলো আছে সেগুলার ব্যবহার বাড়িয়ে যেন ফসলের পোকামাকড়কে দমন করা যায় এই এইটা এই সমস্ত বিষয়ে তারা বেশ সচেতন এবং তারা ফার্মারকে এটার পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য তারা সচেষ্ট আছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওই ফার্মার তার খেতে স্প্রে করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন অন্যান্য পদ্ধতির সাইড এর অনেকগুলো কারণও আছে যে প্রধান কারণ হচ্ছে যে এখন শ্রমের একটা বিষয় শ্রমিক শ্রমিকের দুষ্প্রাপ্যত একটা বিষয় শ্রমিক পাওয়া যায় না যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেলে ইভেন আপনারা দেখেছেন যে ফসল হারভেস্ট যখন করে তখনও শ্রমিক পাওয়া যায় না সেই জন্য এখন একটা এটাও একটা প্রধান অন্তরায় যে এই পেস্টিসাইডের ব্যবহার তাছাড়া আপনারা দেখবেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আসলে পেস্টিসাইড ছাড়া ফসল খুব কম দেশে উৎপাদন করা হয় পেস্টিসাইড ছাড়া ফসল উৎপাদন করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেখা আছে যে ফসলকে ড্যামেজ করে দেবে পোকামাকড় আমরা যদি এইটুকু মেনে নিয়ে যদি পেস্টিসাইডের ব্যবহার বন্ধ করতে পারি তাহলে এটা সম্ভব না হলে পেস্টিসাইডের প্রয়োগ ছাড়া 
পুরাপুরি কীটনাশক প্রয়োগ ছাড়া পেস্ট কে দমন করা আসলে সম্ভব হবে মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ আপনাকে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের কৃষি কথায় আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা